നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ സക്സസ് എങ്ങനെ നിലനിർത്താം ഇനി ഉള്ള കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാല് ലിവറേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലിവറേജ് ഒന്ന് ടെക്നോളജി രണ്ട് മീഡിയ മൂന്ന് പീപ്പിൾ ആൻഡ് നാല് മണി ഈ നാല് ലിവറേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലിപ്പോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സസ്റ്റെയിനിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മീഡിയ ആയിരുന്നു നോക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് ലിവറേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അത് പറയുമ്പോ ഈ ലിവറേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ബയ്യർ പിരമിഡ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ത്രീ പെർസെന്റ് നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് വരും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെന്റിനെ ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെയാണ് കളിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവര് ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ അടുത്തേക്ക് പോകും എന്തായാലും ഇവർ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കും ഇവരെയാണ് ഇവർ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കും നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർക്കും ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരേ സാധ്യതയാണുള്ളത് റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം അവര് തരുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും അവർ പൈസ തരുന്നത് അതിന് സമയം തരാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം അറ്റൻഷൻ കിട്ടണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോ നമ്മളൊരു ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് പഠിച്ച പോലെ പുതിയൊരു വിസ്ഡം നമുക്ക് നേടിയാലോ റെഡി അല്ലേ ഒരു പുതിയ വിസ്ഡം ബി ഡു ബി ഡു ഒരു ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം ബി ഡു ഹ in order to have you have to do in order to have you need to do namak oru karyam nedanam allekil oru karyam veyanamengil nammal endeyanam nammal adu cheyanam അതിനുവേണ്ടി ആക്ഷൻ എടുക്കണം എന്ത് കാര്യം ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് നേടാനും സാധിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ചാൽ മതി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് വാട്ട് യു വാണ്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനും ഒരുപോലെയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹം തന്നിരിക്കും നീ എന്തിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ടാലും അത് നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും എന്നിട്ടെന്താ എല്ലാവരും അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യാത്ത എന്നിട്ടെന്താ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കിട്ടാത്ത യെസ് ഇന്നോഡർ ടു ഡു you need to be vishtavana ee logath end karyam ningalku kittanavengilum in order to have what you want you need to do endeyana you have to take action then in order to do aa action edukkan ninakku pattanamengil എന്ത് വേണം 
you need to be that person ee action edukkan kalivulla oru vyakti aayittu maarumbolana ninakku aavashyam ulladellam labikkunnathu in order to have you have to do in order to do you have to be എല്ലാവരും കളിക്കുന്നത് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും ഹാവ് എന്താ ഗോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഡു എന്താ ആക്ട് ഓർ സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എന്തിന് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ നോ യു വിൽ നോട്ട് റീച്ച് യുവർ ഗോൾ വിത്ത് ജസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് യു വിൽ നോട്ട് റീച്ച് യുവർ ഗോൾ വിത്ത് സ്ട്രാറ്റജീസ് you how to become that person you how to become that person jana sales padipikina samayathu sales equals anil ipo business padipikina samayathu business equals anil dasetanu സംഗീതവും നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദാസേട്ടനും സംഗീതവും ഒന്നാണ് മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനെയും അഭിനയത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മമ്മൂക്ക ഈക്വൽസ് അഭിനയം ലാലേട്ടൻ ഈക്വൽസ് അഭിനയം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറെയും ക്രിക്കറ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എ ആർ റഹ്മാനെയും മ്യൂസിക്കിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബിഫോർ ഡു ദി ഹാവ് ബിക്കം ദാറ്റ് ആക്ഷൻ സലീമിക്കെയും മൊബൈലിനെയും തമ്മളിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് ഹനീഫ് ഈക്വൽസ് ഡ്യൂഡ് ആയിട്ട് മാറണം റാമോൻ സർ ഈക്വൽസ് aircraft i marvel ningal enna vyakti ningal action aayittu marvel in order to how what you want you have to do in order to do you have to be ee vyakti aayi kariyumbol pinna sambhavikkunnathu pinna nammalu polu ariyade nammada shariram അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങും ആ ആക്ഷൻ എടുത്തു തുടങ്ങും നമ്മളോട് പോലും ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരം ആ ആക്ഷൻ എടുത്തു തുടങ്ങും അതിനെന്താവണം യു ഹാവ് ടു ബി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് യു ഹാവ് ടു ഡു ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡു you have to be that person yes yes ee moonu karyangalana life il aaga namakku vendathu onnu endha vendathu enna goal set kiya set your goal what do i need to have endaan enikku vendathu yes then comes ഡു എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തേണ്ടത് നോ ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് അവിടെ എത്തില്ല എന്തായി മാറണം യു ഹാവ് ടു ബി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ കാശ് ഉണ്ടാക്കണം യെസ് ഐ വാണ്ട് ടു ഹാവ് മോർ മൺ എന്ത് ചെയ്യണം ഓ ഇന്ന 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 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം സ്ട്രാറ്റജി വൺ സ്ട്രാറ്റജി ടു സ്ട്രാറ്റജി ത്രീ നടപ്പാവില്ല അൺലേസ് you become that person you cannot take this action ningal padikum ipo ningalil chelaru njan ipo kusattil chenna class eduthappolum kutigalu parayna ettom valiya kaaryam idha sare motivation undu sare oru vaadu sapnangal undu sare oru vaadu kaaryangal cheyana undu sare pakshe pinnathekku maati vekkunu pinnathekku maati vekkunu endu cheyanam ennu ningalkku ellavarkkum ariya what action need to be taken what strategy you need ningakkariya 
പക്ഷെ അത് എടുക്കാൻ മടി അത് ചെയ്യാൻ മടി ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ മടി കാരണം എന്താണെന്നറിയോ യു ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇത് രണ്ടും ഒന്നായില്ലെങ്കിൽ ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് യു വാണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് യു ആർ ഈസ് ഡു ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് യു വാണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് യു ആർ ഈസ് ഡു യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ ദ ചലഞ്ച് ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് ടു ഡു എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല ചലഞ്ച് ദ ചലഞ്ച് ഈസ് ഹൂ ടു ബി ഹൂ ടു ബി നിങ്ങൾ ആര് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ജോസഫ് അച്ചായന് ജേക്കബ് അച്ചായന് സോഫ്റ്റ്വെയർ അക്കൗണ്ടിങ് അതെല്ലാം ഭയങ്കര സംഭവമാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ട് അതിനൊരുപാട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈക്വൽസ് ജേക്കബ് ആകുന്നുവോ അന്ന് ജേക്കബ് അച്ചായൻ തൊടുന്നതെല്ലാം പിന്നെ പൊന്നായിരിക്കും റോയിറ്റ് ചേട്ടൻ ഈക്വൽസ് എന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയോ അതിന് ശേഷം റോയിറ്റ് ചേട്ടൻ തൊട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭൂമിയും പൊന്നു കളയിച്ചു അതാ സത്യം രാജൻ ചേട്ടൻ എന്ന് ആ യഥാർത്ഥ രാജൻ ചേട്ടനായോ രാജൻ ചേട്ടന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള ആ പേഴ്സണാലിറ്റി കിട്ടിയോ പിന്നെ കൈവച്ച എല്ലാ ബിസിനസ്സും അടിപൊളി അൻവർ എന്നാണോ ആ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറിയത് അന്ന് മുതൽ അൻവറിന്റെ തലവര തെളിഞ്ഞു എന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്നാണോ സാദിക്ക് ആ വ്യക്തിയായി മാറിയത് അന്ന് തൊട്ട് സാധിക്ക് എടുക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ഷൻസും അവൻ പോലും അറിയാതെ അവന് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുത്തരുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോ ഒക്കെ ആലോചിക്കും എടാ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നു എന്റെ കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നു എല്ലാവരും പറയുന്നു എനിക്ക് കാശുണ്ട് ശരിയാ എനിക്ക് കാശുണ്ട് എല്ലാ ഇതൊന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറ് ഇവരൊക്കെ എന്തു ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആണെന്നാ ഇവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഉണ്ട് എന്നാ ഇവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്ത് ഇവർ ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വലുതാകും തോറും ആ ഗോള് വലുതാകും തോറും ഈ ചെറിയ ചെറിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കത്തില്ല യു വിൽ നോട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ദി സ്മോൾ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് അത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പോലും പെടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ നമുക്കൊരു ബിഗ് ഗോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ബിഗ് ഗോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്നറിയോ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി വെറുതെ ആക്ഷൻ എടുത്താൽ ഒരാളും സക്സസ് ആവില്ല സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഞാൻ മെന്റർഷിപ്പ് തരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഒരാൾക്കും ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ തരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ആ സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു ചിലർ എത്ര തലയും കുത്തി നിന്നാലും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല വാട്ട്സ് ദ റീസൺ ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ടീമിന് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ബോഡി റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ലക്ഷ്യം വെച്ച ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കണം എന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയുടെയും പുറകിൽ പോയില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ആ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തു ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ്സാവാതെ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കാനുള്ള ഒരവസരം പോലും പാഴാക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരവസരം പോലും പാഴാക്കാതെ എല്ലാവരുമായിട്ടും പേഴ്സണലി കണക്റ്റഡായിട്ട് നിന്ന് 
അവിടെ നിന്ന് ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി മാറിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് നടപ്പാക്കിയപ്പോ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ ഉദിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ കാര്യം പറയാൻ കേവലം ഒരു അഡ്വൈസറായി നിന്നിട്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയി നിന്നിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാത്മാവിനെ ആവാഹിച്ച് തന്നിലേക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ തൊട്ടതൊക്കെ പൊന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബബ്ലു മോഹൻ സാർ വളരെ സന്തോഷം കാരണം ഞാൻ സാറിന്റെ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു കണിശമായിട്ട് തന്നെ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തിയ ഒരു കാര്യം കൂടി ആയിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു കാര്യവും ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം അനിൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടായിരുന്നു വന്നിരുന്നു ഇത് മൂന്ന് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സാധാരണ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് അത്രയും വർഷം എനിക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നല്ലൊരു മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോട് തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ സാറിന്റെ കോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഞാൻ സാറിന് വിളിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അന്നെടുത്ത തീരുമാനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വളരെ കണിശതയോടുകൂടി തന്നെ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കാം ഈ ചേഞ്ച് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന് വളരെ അത്ര അത് അതെനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ആ വഴി എന്നുള്ളത് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പോലും മനസ്സിലാക്കിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ രീതിയിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് ചെയ്ത് തുടങ്ങി വന്നപ്പോഴായിരുന്നു അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പല ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്ന അറിവുകളും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പല സ്ഥലത്തും വരുന്ന ബോട്ടിൽ നെക്കുകൾ എങ്ങനെ അഴിക്കണം അഴിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുന്ന വഴിയാണ് ഞാൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്റെ ജോലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സാറിന്റെ അടുത്താണ് അത് സംസാരിച്ചത് ഒരു ആറുമാസം മുമ്പ് സാറെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തോട്ടെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഗ്രോത്ത് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സാറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സാർ പറഞ്ഞ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ബീറ്റ വെർഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു വെർഷൻ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്ക് എന്നിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് ഞാൻ പലരെയും സമീപിച്ചു ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഒരു ബീറ്റ വെർഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫീൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ ഫൈനാൻഷ്യലി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസിന് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എൻ്റെ ഒരു ടൂളായിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഈസ് സിംപ്ലിഫൈഡ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എനിക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രയൽ റണ്ണും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അനിൽ സാർ തന്നെയാണത് ഇന്ന് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നവമിയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുത്ത് വായിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ അനിൽ സാറിന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കിട്ടണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം സാറേ അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ആ ഒരു സ്വപ്നം അങ്ങ് സാധിച്ചു കൊടുത്താലോ
yes very good very good very good very good thank you thank Abla you sir, sir. Mm-hmm. all the very best appo adinde play store link on the group like share ee adu engane use cheyanam ennalladine kurichittu adinde gunangale kurichittu akke onnu onnu onnengil adu record cheyidittu or video ait idu adallengil varuna edengil or sessionil sir adu paranju kodukku ella business karku useful aanu ningalde cash flow adil ninnu manasilaakkam നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തീരുമാനം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് ലാഭത്തിലാണോ നഷ്ടത്തിലാണോ ഇപ്പോ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എന്ത് പ്രൈസ് ആണ് ശരിക്കും അത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പെർഫോമൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മുടെ ടീമിന്റെ പെർഫോമൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഏതൊരു കൊച്ചുകുട്ടിക്കും ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂൾ അതാണിത് ഇനി ഒരു എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് സ്പെൻഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ എത്ര പെർസെന്റേജ് എന്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എത്ര ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം അവന്റെ ഇൻകത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് അവർക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ പബ്ലിക് സാറിനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മുടെ ടീമിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ ബബ്ലു സാറിലേക്കായിരുന്നു വിടുന്നത് സാർ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തായെന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഓരോ ആളുകളുമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂറുകൾ വരെ സാർ ഇരുന്നിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉണ്ട് അല്ലെ ബബ്ലു സാർ നാലും അഞ്ചും മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് സാർ അങ്ങനെ കുറെ പേരുമായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോ എന്ത് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പാറ്റേൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുക എക്സലന്റ് വെരി ഗുഡ് സാർ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താം എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് കുറെയും കൂടി ബിസിനസ്സുകാർക്കും വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടും കാരണം പി ആൻഡലും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ വായിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അതിനെല്ലാം വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അത് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടോ സാർ എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെന്റ് അതിൽ ഫ്രീ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ പേയ്മെന്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ വൺ ടൈം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന സംഭവത്തിലാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ആളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതെ ഇത് ആൻഡ്രോയിഡിൽ നിന്ന് നേരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനൊരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അതായത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കീ ചോദിക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കീ ഞാൻ നേരിട്ട് എല്ലാവർക്കും തരാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനുശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം സാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഡെയിലി ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവയർനെസ്സും കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ ടിപ്സും സ്ട്രാറ്റജീസും ന്യൂസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെയിലി അത് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുകൂടാതെ പല ആൾക്കാരും നല്ല നല്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടി സോഫ്റ്റ്വെയറിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ടൂൾ മാത്രമല്ല ഒരു അവയർനെസ്സും കൂടിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആവുക വെരി ഗുഡ് അതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് മാത്രം ഒന്ന് 
ബ്രേക്ക് യുവൺ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കറൻ ഒരു ഒരു സെഗ്മെന്റ് അത് ബ്രേക്ക് യുവൺ ആവണമെങ്കിൽ ഏത് വോള്യൂം ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബ്രേക്ക് യുവൺ അനാലിസിസ് എല്ലാം എടുക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം ഞാൻ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രീം ആൻഡ് ആസ്പിരേഷൻ ആണ് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും ആ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് റിയാലിറ്റി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അത് കുറച്ചുകൂടി ഓട്ടോമൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഹോം പേജ് സാർ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് യെസ് 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 അപ്പൊ ആ തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഇന്ന് പോലെ എടുക്കാം എനിക്കൊന്ന് വേണം തരാ തരാ ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആവുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് സാർ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പേയ്മെന്റ് വരുന്നത് വൺ ടൈം ഫീസ് ആണ് വൺ ടൈം ഫീസ് ആണ് ആ പ്രൈസും ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ബ്രേക്ക് യൂൺ അനാലിസിസ് വെച്ച് തന്നെയാണ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പ്രൈസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതും മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയായിരുന്നു വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ നോക്കി അപ്പൊ നേരത്തെ ബബ്ലു സാറെ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് വാട്സപ്പ് അപ്പൊ തന്നെ പോകുന്നു അതെ അതെ ഞാൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അത് പിന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി കൊടുക്കണേ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൽ ബബ്ലു സാറിന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തതല്ല വേണ്ട ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക് യു ഒന്നുമില്ലാത്തടത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരു ഒരു അടിപൊളി സാർ ഓക്കെ കേവലം ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു ഒരു ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാനൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആണ് ഞാനൊരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാനൊരു എൽ ഐ സി പോളിസി വിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഈ കിങ്സ് ക്ലബിൽ വന്നിട്ട് ഈ ബിസിനസ്സുകാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാന അതാ എന്ത് കിട്ടും യു വിൽ ബിക്കം ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും യു വിൽ ഡൂ ഫോർ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഹാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് എടുത്തു തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ കിങ്സ് ക്ലബിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ബാപ്ലു സാർ എന്നേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സാറിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം എങ്ങാണ്ടാണ് സാറില്ലാത്ത ഒരു സെഷൻ ഞാൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നത് രണ്ട് ദിവസം എങ്ങാണ്ടാണ് അതല്ലാതെ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് അല്ലേ സാറെ അത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിനും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ എത്ര ദിവസമായിരുന്നു സാർ ലീവ് അതെനിക്ക് ഇത് വന്നപ്പോഴായിരുന്നു ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്ന ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പക്ഷെ ചിക്കൻ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇല്ലാതെ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരായിട്ട് മാറും ആ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങും ഒരു മിനിറ്റ് യെസ് Yes. <clears throat> so, <clears throat> the bridge between what you want and what you are is do. Is do. But the challenge is what? In the Chiyana Menno Allah Dalla Serikim Nambalda Munile Challenge. The challenge is who you have to be. നിങ്ങൾ ആരാവണം എന്നുള്ളതാണ് ചലഞ്ച് യെസ് വിത്തൌട്ട് ബിക്കമിങ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ 
ആ വ്യക്തി ആവാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ സിസ്റ്റം സ്റ്റക്ക് ആവുന്നു എന്ത് പറ്റി യെസ് സോ നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൂ ഐ ഹാവ് ടു ബി ഹൂ ഐ ഹാവ് ടു ബി ഞാൻ ആരാവണം അടുത്ത എന്താ ഹൂ ഐ ഹാവ് ടു ബി to do to do what i want to have enikku vendadakka nedal yan aaravanam idana chodi yan aaravanam yan aaravanam ഞാൻ ആരാവണം ഞാൻ ആരാവണം എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള എന്ത് നേടണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേ വി ഹാവ് ടു ഡു ഓർ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ പക്ഷെ ആക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താവണമെന്നാ പറഞ്ഞേ യു ഹാവ് ടു ബിക്കം ദാറ്റ് പേഴ്സൺ അപ്പോ ഇന്നോട് ടു ഹാവ് വാട്ട് യു വാണ്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ആൻഡ് ടു ഡു ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഏത് തരം പേഴ്സൺ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ ഐഡന്റിറ്റി ആണോ ഉള്ളത് അതെല്ലാം ഷാഫിക്കും ഹനീഫിക്കും സലീമിക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ കുതിച്ചു കയറുന്ന മൊബൈൽ ഷോപ്പിന്റെ ഓണർമാരായിട്ട് മാറും ഒരു ട്രെയിനർക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു മികച്ച ട്രെയിനർ ആകാനുള്ള കഴിവുകൾ വേണ്ടത് ആ കഴിവുകൾ നേടുന്ന ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാൻ മാറുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച ട്രെയിനർമാരിൽ ഞാനും വരും അതല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് അവര് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കില്ല പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും നമ്മുടെ സി ആർ എമ്മിന്റെ കോണ്ടന്റ് ഇത് പുറത്തു പോയില്ലേ സാറേ അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അതിനൊരു സെക്യൂരിറ്റി വെക്കണ്ടേ അതിങ്ങനെ സാറ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് പലരും എടുത്തോണ്ട് പോയി പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പലരും പലർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല ട്രെയിനർമാർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കോണ്ടന്റ് പല ട്രെയിനർമാരും നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് കീറുന്നുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മറുപടി ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല എന്താണെന്നറിയാം അവരെന്റെ കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഡു അതാ എടുത്തോണ്ട് പോന്നെ അവർക്ക് എന്നെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഞാനാവണം അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അവര് ഞാനാവുന്ന ഇടത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് മുന്നേ വെച്ച് ഞാൻ പറക്കും കാരണം എന്താ അടുത്ത് വരാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഇവർക്ക് ആർക്കും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ്സും എൻ്റെ ലൈഫും എൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്ന പുസ്തകം പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒന്നും ഞാൻ മറയ്ക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കിങ്സ് ക്ലബിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ഏത് വേദി കിട്ടിയാലും എന്താണോ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സെയിൽസ്മാൻ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇനി ഒരു 
സെയിൽസ് ട്രെയിനറായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് തന്നെ ഇപ്പൊ സെയിൽസെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രെയിനർമാര് സെയിൽസിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് പലരും ഞാൻ ഇന്നലെയും കൂടെ കണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ അപ്പൊ ഈ സെയിൽസ് എവിടെ കണ്ടാലും ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും എന്താ അവർ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ അവര് വെച്ചിട്ട് അവര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ മേടിച്ചിട്ട് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അവരുടെ വിചാരം ആ കോണ്ടന്റ് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ സെയിൽസ്മാൻ പോലെ ആകുമെന്നും അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കിങ് മേക്കർ പോലെ ആകാൻ പറ്റുമെന്നും അതിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കോണ്ടന്റുകളാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആളുകൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് ഞാനെന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം കാരണം ഐ ഹാവ് സെർട്ടൻ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് എ ട്രെയിനർ ഓഫ് എ സക്സസ്ഫുൾ ട്രെയിനർ അതല്ലാതെ എന്റെ കോണ്ടന്റോ എന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസോ എന്റെ കിങ്സ് ക്ലബ്ബോ എന്റെ വൺ ഡേ ട്രെയിനിങ്ങോ എന്റെ ഈ രാവിലത്തെ സെഷൻ ഇതൊന്നും അല്ല ദീസ് ആർ ഓൾ ജസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് ടു how what i want to have enikku vendadakke nedanulla actions mathram aanu idu idu copy adichathu kondu adu ningalku kittathilla njan oru divasam endakke cheyyunno njan enganeyana practice cheyyunnathu njan endakke kashtapadunnundu idinne pinnil angane aa kashtapaadu sahikkan ningal thayaaranengil adu ningal eettedukkan thayaaranengil kore kaliyum povu seriya നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ എടുത്തെത്താൻ പറ്റും അല്ലെ എന്നെ പോലെ ആകാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസ് കണ്ട് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ആകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ സലീമയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അപ്പുറത്തെ കടയിൽ അവൻ കോപ്പി അടിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് അവന് സലീമിനെ പോലെ വളരാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒരു കടയിലെ കാര്യം അവന് കോപ്പി അടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതിന് പുറത്തോട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവൻ ആരായി മാറണം സലീമായി മാറണം കാരണം സലീമിന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി യു ഹാവ് ബി ഡു ആൻഡ് ഹാവ് ഇവര് ഈ ഹാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡു അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിത്തൌട്ട് ബിക്കമിങ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹനീഫിക്കയുടെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ഈ എപ്പോഴും ഹനീഫിക്ക ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ ഇക്ക ഫോൺ എടുത്തില്ല നേരിട്ട് കടയിൽ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കടയിൽ വരും ഇന്നെന്ത് സ്ട്രാറ്റജി എടുത്തേ ആ സ്ട്രാറ്റജി അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്ക ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ അതേ സ്ട്രാറ്റജി നടപ്പാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്താ സ്ട്രാറ്റജി സെയിം ആണ് എങ്കിൽ റിസൾട്ടും സെയിം ആയിരിക്കണ്ടേ കൃഷ്ണകുമാർ സാറ് എം എൽ എം ൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അവന് കിട്ടുന്നില്ല എന്താ അവൻ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി അടിച്ചു മാറ്റി അവൻ കൃഷ്ണകുമാർ ആകാൻ ശ്രമിച്ചില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആ വ്യക്തിയായി മാറണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ പോലെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു റോൾ മോഡലിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ചെയ്തികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ അനുകരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവരായി മാറണം ഐഡന്റിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ വ്യക്തിയായിട്ട് പരാഗണം സംഭവിക്കണം നമ്മൾ അവരായി മാറണം അവിടെയാണ് അവനായി മാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ആക്ഷൻ എടുത്താൽ സെയിം ആക്ഷൻ എടുത്താൽ സെയിം റിസൾട്ട് കിട്ടും റോയ് ചേട്ടൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചാടി ഇറങ്ങി ചെയ്ത കാര്യമിൽ അറിയ റോയ് ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന അതേ സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ നടപ്പാക്കിയാൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് അൺലെസ് ഐ ബിക്കം Roy. Roy Zeta, are you here?
ഇവിടെ ഉണ്ടോ യാത്രയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടിലാണ് റേഞ്ചില്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണോ റോഹിത് ചേട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ സെയിം റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ നോക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് റോഹിത് ചേട്ടൻ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സലീമിക്ക ഹനീഫിക്ക നിങ്ങളെ കോപ്പി അടിക്കുന്ന രണ്ടുപേര് എനിക്കറിയാം സലീമിക്കയുടെ കേസും അറിയാം അനീഫിക്കയുടെ കേസും അറിയാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് സെയിം ഈ ഓണത്തിന് നമ്മൾ ഓഫർ ഇട്ടില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കാം നമ്മുടെ ഔട്ട്കമ്മില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസാനം വരുന്ന ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ശതമാനമായിട്ട് അവര് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അവർക്ക് കോപ്പി അടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ പുറകിൽ കിട്ടുന്ന ആ നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഇത് എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനും എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് പുരുഷത്തെ അത് കോപ്പി അടിക്കും അപ്പൊ കസ്റ്റമർ അതേ സാധനം എന്താ അത് അവിടുത്തെ അതാണല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇരിക്കാറുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അതിന്റെ ആ പുറകില് പുറകിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഇവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ് ഇവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിങ്ങാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ കസ്റ്റമർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജഗട ജഗട ആവുകയാണ് ഇതാണ് സർവ്വസാധാരണ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ നയന്റി നയന്റി പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പത്ത് ശതമാനം ഔട്ട്കം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തത് അതിന് പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന പോലും ഉണ്ട് പുറത്തേക്കേ വിടില്ല നമ്മള് പണ്ട് ഒരാളോട് സംസാരിക്കും പോലെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്റെ കോപ്പി ചേട്ടന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഏത് വഴിയാ പോകുന്നതെന്ന് വരെ കോപ്പി അടിക്കും ഷോപ്പിൽ വന്നത് അന്വേഷിക്കുന്നത് മാത്രല്ല ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് അത് കൺഫേം ചെയ്യും ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുവരെ അത്രക്കും പിന്നാലെ വരുന്നൊരു കോമ്പിറ്റാണ് എന്റെ കോമ്പിറ്റർ സാറിനറിയാം പിന്നെ അതിന് പോകാൻ നമ്മൾ ഡിപ്പാക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കും വിളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര മോശമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുണ്ട് ഇവിടെ പൊങ്ങുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് എന്നാ അങ്ങ് കൂടി കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ ഈ ഡയറ്റാണ് ഞാൻ റാമൻ സാറോട് ഇത് സംസാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കോമിറ്റി എത്തും ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമാണത് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ വാതിൽ വന്ന് മുട്ടും ഇവിടെ വന്ന് ഓഫീസ് അറിയാം വാതിൽ വന്ന് മുട്ടി പിന്നെ അത് ഒരാൾ മുട്ടുമ്പോൾ തുറക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല തുറക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ ഒരു ദിവസം റാമോൻ സാറോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ റാമോൻ സാർ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അവർ നെഗറ്റീവ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയരുത് ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നമാണ് ഇവരെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പിറ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും അവര് പറയുന്നതിനെ മൂളിക്കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല സാറിനോട് ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഫോൺ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനും എടുക്കാതെ അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം വന്ന് ഡോറിൽ വന്ന് നോക്കിയും ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം എന്നാലും ഞാൻ തുറക്കില്ല ഇനി എന്ത് വന്നാലും ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം ആര് ഡോറിൽ വന്ന് മുട്ടിയാലും ഞാൻ ഉറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരു പ്രചരിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഈ ബി ഡു ഹാ പുള്ളിക്ക് ഇക്കയ്ക്കുള്ളതെല്ലാം വേണം ഇക്കയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം പുള്ളിയുടെ വാണ്ടാണ് ഇക്ക എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം പുള്ളിക്ക് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് റൈറ്റ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും നമ്മള് ഇക്ക രാവിലെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഇക്ക ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ഇവിടെ വരുന്നതിന്റെ ഒരു മാറ്റം ഇക്കയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ഉൾപ്പെടെ അയാൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനും കേട്ടായിരുന്നു സാറിന്റെ എനിക
ഇക്ക വിളിച്ചതാ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇന്നല്ല ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് മുന്നേ വിളിച്ചതാണെ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അയാൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കി അയാൾ എന്താ ചിന്തിച്ചു ഇവൻ പോയി പഠിക്കട്ടെ അവൻ എന്തായാലും സ്ട്രാറ്റജി നടപ്പാക്കും ഇത് ഞാനും ഇങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ സലീമയ്ക്ക പറഞ്ഞ പോലെ ആ അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം പുറത്ത് കാണുന്നത് മാത്രമേ അവൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഹനീഫ് എന്ന വ്യക്തി ആവാൻ അയവൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഹനീഫിന്റെ ആക്ഷൻസ് അടിച്ചു മാറ്റാനേ അവൻ തയ്യാറാവുന്നുള്ളൂ ഹി ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ യുവർ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഇക്കയുടെ ബിസിനസിന്റെ ഏഴ് അയിലത്ത് അവൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ നമ്മളെ ഷോപ്പിൽ വന്ന് പർച്ചേസ് ഞാൻ ഹോൾസെയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു സോ യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ ഐഡന്റിറ്റി ടു ഹാവ് വാട്ട് യു വാണ്ട് യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ ഐഡന്റിറ്റി ജേക്കപ്പച്ച അവരെന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ദി ആ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി അല്ല എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമായിരുന്നു സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് സാറിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വത്വ ബോധം എന്നാണ് അതിന്റെ പച്ച പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഇന്നേറ്റ് ഫീലിംഗ് എന്നാ പറയാ നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വളരെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്നാണ് അതിനെ വേറൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞില്ല ഗോൾഡ്ലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ഐഡന്റിറ്റി വേണമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഗോൾഡ്ലോട്ട് എത്ര എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐഡന്റിറ്റി നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്ഞ്ചിങ് ആണ് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നു 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 വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് മാനേജ് തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ടീം ടെൻ എക്സ് ആയി അടുത്ത ഐഡന്റിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കിങ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണ് നമ്മളത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കിങ് നമ്മൾ കിങ് ആയി കിങ് കിങ് മേക്കേഴ്സ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ആ ഘട്ടങ്ങളാണിത് അത് നമ്മുടെ ബന്ധവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോക്കി നമുക്ക് കോർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുന്ന അനുസാരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും പോരെ സാറെ ഇന്ന് എനിക്കുള്ളതെല്ലാം വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് കെയിം ടു മീ ത്രൂ മൈ ആക്ഷൻസ് എന്റെ ചെയ്തികളിൽ നിന്നാണ് എന്റെ ആക്ഷൻസിൽ നിന്നാണ് എനിക്കിന്നുള്ളതെല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ആക്ഷൻ ഞാൻ എടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഐ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളെ അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അലമ്പായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യാത്ത പരിപാടികൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഉഴപ്പി നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഐ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മൈ സെൽഫ് ഐ ബിൽഡ് മൈ സെൽഫ് ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന അനിൽ ബാലചന്ദ്രനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഐ ക്രിയേറ്റഡ് ഡോക്ടർ അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ഐ ക്രിയേറ്റഡ് ഐ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഐ ബിൽഡ് ഡോക്ടർ അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ഐ ക്രിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ മൈ സെൽഫ് ഇൻ മൈ സെൽഫ് അതല്ലാതെ എന്റെ ആക്ഷൻസ് അല്ല ഇന്ന് എനിക്കുള്ളത് എന്തും എനിക്ക് നേടിത്താൻ പോകുന്നത് നാളെ എനിക്ക് നേടിത്തരാൻ പോകുന്നതും എന്റെ ആക്ഷൻസ് അല്ല ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ആയാൽ ഞാൻ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ നമ്മളിപ്പം സാർ പറഞ്ഞപ്പോഴാ ദ സെയിൽസ് മാൻ വാസ് അൻ ഐഡന്റിറ്റി ടീം ടെണ്ണൈസ് വാസ് അനദർ ഐഡന്റിറ്റി Then, Then, King's Club is another identity. This is not change strategy.
എന്തായി സെയിൽസ്മാൻ ഉണ്ടായി ടീം ടെൻ എക്സ് ഉണ്ടായി കിങ് മേക്കർ ഉണ്ടായി കിങ്സ് ക്ലബ് ഉണ്ടായി എന്തായിരുന്നു ഈസ് ഇറ്റ് എ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ഇറ്റ് എൻ ആക്ഷൻ ഈസ് ഇറ്റ് ആക്സിഡന്റൽ നോ സീറോയിൽ നിന്നപ്പോ എനിക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ചേഞ്ച് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ബിൽഡ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗേവ് മീ ദ സെയിൽസ് മാൻ ഞാൻ എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ പ്രകൃതി എനിക്ക് എന്ത് തന്നു ദ സെയിൽസ് മാൻ തന്നു സെയിൽസ് മാനിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം എഗെയിൻ ഐ കൺസ്ട്രക്ടഡ് മൈ ഐഡന്റിറ്റി എഗെയിൻ ഐ ബിൽഡ് അനദർ ഐഡന്റിറ്റി ഐ ക്രിയേറ്റഡ് അനദർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് കിം ടെൻ എക്സ് ഞാൻ കേവലം പബ്ലിക് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഫിന് ട്രെയിനിങ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് കോവിഡ് എന്നൊരവസരം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് മാറിയത് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്നിൽ ഐഡന്റിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി സെയിൽസ് മാനിനെ ടെൻ എക്സ് ആക്കി ടെൻ എക്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെയും നിൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ല വീണ്ടും I created or changed my identity and that gifted me. Pragurdi enakki gift yedhu. Yende oru identity shift on da hum padum. Devam enakki oru gift tharum. Enakki maapra alla ningal ko. Adana namakku chuttu ngaadana saubhagyam. Idhinu mughalil olla saubhagyengal adneham ningal ko tharana vengil. Enakki tharana vengil. Again I have to shift my identity not my action. ആക്ഷൻസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ കേവലം കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഒരു 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 പരിധി കാണും ഐഡന്റിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും കിട്ടുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്ട്രാറ്റജി അല്ല മാറ്റേണ്ടത് ഐഡന്റിറ്റിയാണ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ദൻ ടെൺ എക്സിലെത്തി കിങ് മേക്കറിലെത്തി കിങ്സ് ക്ലബിലെത്തി ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം പറയാം രാവിലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നു നേരെ ഇറങ്ങി ജിമ്മിൽ പോയി ജിമ്മിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ത്രെഡ് മില്ലിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ എൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഞാൻ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങൾ അരുണുമായിട്ടോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അൻവറും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും ഞാൻ ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഉറങ്ങും ഒരു പത്ത് മണിയാവുമ്പോൾ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റാൽ അപ്പം എടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ മാക്ക് ബുക്ക് പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വായിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും യെസ് ഇപ്പൊ വായിക്കുന്ന ബുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല റൂമിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിയാവും ഫുഡ് കഴിക്കും പിന്നെ കിടന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ പിന്നെ ഉറങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എഴുന്നേക്കും എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെയും ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണി വരെ വീണ്ടും പ്രിപ്പറേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ പോകും പുറത്ത് ജോഗിങ്ങിന് പോകും പോകുമ്പോഴും ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് അടുത്ത രാവിലെ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തി ഫോൺ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവരെയും ഫോൺ ചെയ്ത് അനാവശ്യമായിട്ട് ആരെയും ചെയ്യത്തില്ല എനിക്ക് ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് അരുൺ ശ്രീലിൻ അൻവർ വല്ലപ്പോഴും സാധിക്കും ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ ഇല്ല ഞാൻ ആരുമായിട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കില്ല ചാറ്റ് ചെയ്യില്ല ഒന്നുമില്ല ആകെ ഈ മൂന്നോ നാലോ പേര് മാത്രം അതും അരുണുമായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അരുണായിരിക്കും മിക്കപ്പുറം മിക്കപ്പോഴും മറുതലയ്ക്ക് അപ്പോ ഞങ്ങൾ മറ്റു വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറേയില്ല ഐഡിയ സംസാരിക്കും തിരിച്ചു വരും കുഞ്ഞോട്ടനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചു നേരം കളിക്കും പിന്നെയും ഇന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇന്നലെ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കും ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഈ നാളത്തേക്കുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല ഈ പകല് മുഴുവൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ നമ്മളൊരു ആശയം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാനും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റാനും സാധിച്ചത് ഓൾറെഡി ഐ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താ
എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദുബൈയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം എന്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉണ്ട് എനിക്ക് വണ്ടിയുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എനിക്ക് ദുബൈയിൽ കിട്ടാത്തതൊന്നും ഇല്ല ദുബൈയിൽ കിട്ടാത്തത് ഒന്നും ഇല്ല ഐ റിപ്പീറ്റ് ദുബൈ കിട്ടാത്തത് ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ കാശുള്ള ഇങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഏതൊരാൾക്കും വഴിതെറ്റി പോകാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്ത് ആ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണത്തിൽ മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പത്തിരുപത് ബിയർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ റിസോർട്ടിലെങ്ങാണ്ട് വന്നപ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു പേരിനെങ്ങാണ്ട് ഒരു ഇതൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും നമ്മളെ ഭ്രമിപ്പിക്കുകയോ ഇതൊന്നും നമ്മളെ അങ്ങനെ അഡിക്റ്റാക്കുകയോ ചെയ്യില്ല ഇഫ് യു വർക്ക് ഔട്ട് ഓൺ യുവർ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തിയിലാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലല്ല നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തിയിൽ ഐഡന്റിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാണ് ആ ഓരോ ഷിഫ്റ്റിനും പ്രകൃതി തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അൺബിലീവബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോലും ആലോചിക്കും ഏകട ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും പലപ്പോ പല രാത്രികളിലും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് കടവൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഞാൻ വർഷങ്ങളോളം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നതാണ് കടവില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കും എങ്ങനെ എന്റെ കടവൊക്കെ തീർന്നേ എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാ ഞാൻ ഈ ഇതൊക്കെ നേടിയേ എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാ ഞാൻ ഒരു ഈ പ്രോപ്പർട്ടികളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുന്ന ഫാമിലി എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നേ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കും എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ കാശുണ്ടാകുന്നെ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്നിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക മാത്രമേ ചെയ്തോളൂ വേറൊന്നും ദൈവസത്യ മക്കള് സത്യം വേറൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഐ ജസ്റ്റ് വർക്ക് ഓൺ മൈ സെൽഫ് ഞാൻ എന്നിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് Yes, I constructed, I built, I created this person. Three F will live in the world. One, fantasy. Fantasy. Two, frustration. Frustration. Three, fulfillment. 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 3F in life. Fantasy, frustration and fulfillment. Fantasy, frustration and fulfillment. Now we can learn that. Be, do, have. This is the market. Be, do, have. if you try to have with if you try to have without do you live in fantasy if you try to have without do you live in fantasy iphone 14 are ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തവൻ പോയിട്ട് ഇ എം ഐ ഇട്ടിട്ട് അത് എടുക്കുക അവൻ എന്തെടുത്തു ഹി ഹാവ് ഐ ഫോൺ ബട്ട് ഇവൻ ആ പേയ്മെന്റ് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ആക്ഷനും ഇല്ല ഇവൻ പണിയില്ല വരുമാനവും ഇല്ല ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ഹാവ് വിത്ത് ഔട്ട് ഡു യു ലിവ് ഇൻ ഫാൻറ്റസി ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ഹാവ് വിത്ത് ഔട്ട് ഡു യു ലിവ് ഇൻ ഫാൻറ്റസി next if you try to do if you try to do without being you live in frustration 
ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം ലൈഫ് ചേച്ചിങ് ആണ് സാധനം പിടിച്ചോണം ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ഹാവ് വിത്തൌട്ട് ഡു യു ലിവ് ഇൻ ഫാൻറ്റസ് ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ഡു വിത്തൌട്ട് ബീ യു ലിവ് ഇൻ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തി ആവാതെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ ആയപ്പോ മൂന്ന് ട്രെയിനർമാര് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചായിരുന്നു വിത്തൌട്ട് ബീ ആ വ്യക്തി ആവുന്നതിന് പകരം അവരെന്തെടുത്തു ആക്ഷൻ അങ്ങ് എടുത്തു അഞ്ചോ പത്തോ പേര് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ നിർത്തി കേവലം ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസമാണ് അതിൽ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം വരെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തത് അവര് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു നാലരയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഏഴരയ്ക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നമ്മളുടെ അതേ പേരുകൾ ഇട്ട് തന്നെ കോപ്പി അടിച്ച് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തു ആറോ ഏഴോ പേര് രണ്ട് ബാച്ചിലും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ദിവസം അവർ നിർത്തി വിത്തൌട്ട് ബീയിങ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ യു ലിവ് ഇൻ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസവും എനിക്കറിയാം അവരനുഭവിച്ച ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് കാരണം ദേ ആർ ട്രൈ ടു ഡു വിത്തൌട്ട് ബി ദ ആർ ട്രൈ ടു ഡു ദേ ആർ ട്രൈ ടു ഡു വിത്തൌട്ട് ബി ദ ആർ ട്രൈ ടു ഡു വിത്തൌട്ട് ബി നൗ ഫുൾഫിൽമെന്റ് നൗ fulfillment and the fulfillment you are doing by being to have what you want eppol action edukkunnathu ningal action edukkunnathu aa vyakti aagunu aa identity il ningalde pani nadathunu avada ninnu ningal action edukkunu appol ningalkku ella വേണ്ടത് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ലൈഫിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കൊക്കെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മനസമാധാനം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മനസമാധാനം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതിൽ പൂർണമായിട്ടുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇതെല്ലാം നശിച്ചാലും എനിക്കിതൊക്കെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ദേ ആർ ബിഹൈൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ഇവരെന്തിനു വേണ്ടിയാ ശ്രമിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യലി ഫ്രീ ആകാൻ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഇവർക്കുള്ളത് എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എല്ലാം പോയാലും ഇതെല്ലാം തിരിച്ചുണ്ടാക്കാൻ എനിക്കറിയാം കാരണം യു ആർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലോട്ടറി അടിച്ച പയ്യനില്ലേ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പണം തിരിച്ചെടുത്താൽ ഇപ്പൊ ടാക്സ് പിടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ അവൻ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ അവൻ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക നമുക്കെന്താ കരച്ചിൽ തോന്നാത്തെ അത് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കറിയാം അവൻ ഇത് ഇനി അത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ലോട്ടറി വീണ്ടും അടിക്കണം അല്ലാതെ അവന് വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തറിയാം ഇത് മുഴുവൻ പോയാലും ഇതിന്റെ പത്തരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആ ലോട്ടറി അടിച്ചവൻ ഉള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം നമുക്കുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺഫിഡൻസ് അവൻ ആ വ്യക്തി ആവാതെയാണ് അവൻ ആ ലോട്ടറി അടിച്ചത് ഈ ലോട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലോക തട്ടിപ്പാണ് ലോക ഉടായ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാശ് കിട്ടിയിട്ടും അവൻ ഒരിക്കലും ഫുൾഫിൽമെന്റ് നേടാൻ പറ്റില്ല തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവും തെറ്റാണ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വ്യക്തി ആകുമ്പോഴാണ് കാരണം യു ഹാവ് ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ടു ബിൽഡ് യുവർ ലൈഫ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ യു ഹാവ് ടു ബി നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫാൻറ്റസിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം വിത്തൌട്ട് ടേക്കിംഗ് ആക്ഷൻ യു ആർ ഹാവിങ് എവറിത്തിങ് യെസ് ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് ഓഫ് ഫാൻറ്റസി കുമളയാണ് 
എപ്പ വേണേലും ഈ നീർക്കുമള പൊട്ടാം ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചിലപ്പോ വീട് പോകും ഇഫ് യു ലിവ് ഇൻ ഫാന്റസി ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഹാവ് വിത്തൌട്ട് ഡു ഫാന്റസി ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ട്രൈങ് ടു ഡു വിത്തൌട്ട് ബീങ് നിങ്ങൾക്ക് സമാ അനീഫിക്കാതെ ആ പറഞ്ഞ കോമ്പറ്റീറ്റർ സലീമിക്കാതെ ആ പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് അവർക്ക് ഉറക്കമില്ല അവര് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആ അവരിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക അനീഫ് ഇപ്പൊ എവിടെ ഇപ്പൊ എന്തോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആരുടെ കൂടെ ഇവനിപ്പോ എന്തോ ആയിരിക്കും ചെയ്ത് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് അനീഫിക്ക് ആ സമയത്ത് അവിടെ സാൽവനം ചുട്ട് തിന്നോണ്ട് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കാതെ എന്തോ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഓ അതും കഴിച്ചോണ്ട് അവിടെ മാറി കിടക്കുക വയർ കുറയ്ക്കാൻ ലവനോ എവിടെ ആയിരിക്കും അനീഫിക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ആറ് ഉറക്കോ ആ നഷ്ടപ്പെടുന്നേ അത്താണ് അത്താണ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇടുന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ബിസിനസ് ഓണർ എത്ര പേരിന്നലെ ഉറക്കം പോയെന്നറിയോ ഫ്രസ്ട്ര എന്തോ ഇയാൾ ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോ അവര് നമ്മള് പണ്ട് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ചിലപ്പോ അത് ആ സ്ലൈഡോട് കൂടി അങ്ങ് തീരും കേട്ടോ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് ഇറക്കുന്ന എന്തിനാ ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൂട്ടാനായിട്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവൻ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ചെസ്സ് കളിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം അവന്റെ ബിസിനസ്സിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പതിനഞ്ച് മൂവ് എന്താണ് എന്ന് ഇപ്പോഴേ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്ത പതിനഞ്ച് മൂവ് നമ്മളും അവനും കോമ്പറ്റീറ്ററും അടുത്ത എങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അത്രയ്ക്ക് പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കും യെസ് സോ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാ ഇതിൽ എത്ര പേര് ഫുൾഫിൽമെന്റിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇഫ് നോട്ട് ഇഫ് നോട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ നിങ്ങളിൽ ഐഡന്റിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ട സമയമായി നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ മാറ്റാനുള്ള ഏക മാർഗം നോ അതർ വേ സന്തോഷേണ്ട സംസാരിക്കും ആ മുഖത്ത് എന്തോ പറയാനുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സന്തോഷം ലോജിക് സന്തോഷം എങ്ങനെ മാറി തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര പേര് കഴിഞ്ഞ എത്ര വർഷമായിട്ട് ലോജിക്കിനെയും സന്തോഷിനെയും കോപ്പി അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷേട്ടാ എന്നിട്ട് എന്ത് എവിടെ എത്തി ഇന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ആക്ഷൻസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നവര് ഈ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ലോജിക്കിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് അവര് കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ പലതും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാറില്ല എന്റെ റീസൺ സാറ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഞങ്ങള് ഈ എസ് എഫ് സി ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എസ് എഫ് സി സ്റ്റുഡൻസ് ഫാക്കൾട്ടി ക്ലബ് അതിന്റെ പേര് മാറ്റി ടീച്ചർ ഫാക്കൾട്ടി ക്ലബ് മാറ്റി ഇത് സാധാരണ ജസ്റ്റ് ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പോലും കുറച്ചു മുമ്പ് ഹനീഫ് സോറി നമ്മുടെ സലീമിക്ക പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ചോ പത്തോ ശതമാനം മാത്രം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതൊരു ഒരിടത്ത് എത്താണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് Yes. Only when you become the person, only when you become the person, this is important, only when you become the person who can do 
who can do and who does all the things who can do all the things only when you become the person who can do all the necessary things eppalano ningalku angane oru vyaktiyayi maaran sadhikkunnathu appol maatrame you will start a life of your dreams ningalde swapna thulliyamaya jeevitham ningalku naikkanamengil you have to become that person santoshetane pole oru sthavanam run cheyan pattuna ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുമ്പോൾ മാത്രമേ നിനക്ക് ആ ആക്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ സെയിം റിസൾട്ട് കിട്ടൂ എങ്ങനെ സന്തോഷേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ അതേപടി നീ നടപ്പാക്കിയാൽ സെയിം റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അൺലസ് യു ബിക്കം ദാറ്റ് പേഴ്സൺ നീ സന്തോഷേട്ടൻ ആവാത്തടുത്തോളം നിനക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല കറക്റ്റ് ആണോ സന്തോഷേട്ടാ നമ്മള് ഒരു ട്രയൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ നടത്തുന്നത് അതിൽ എറ വരുമ്പോ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം അവൻ അറിയത്തില്ല ഈ കോപ്പി അടിക്കുന്നവർക്ക് അത് അറിയത്തില്ല അതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഈ രണ്ടര വർഷക്കാലയളവിൽ എത്ര പ്രശ്നക്കാര് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ എവിടെ പോയാലും അവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ കുളവാക്കുന്ന എത്ര പേര് ഈ ടീമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ ഈ മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്ന എത്ര പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ എല്ലാം നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരൊതുങ്ങി പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അവർ പോയ വഴി ഏതാന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല ആണോ സ്രില്ലേ സ്രില്ലക്ക് എത്ര പേരെ അറിയാം എല്ലാ മനോട്ടാ എന്താ തലമുക്കാത്ത അങ്ങനെ ഇതുകൂട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഇതുകൂട്ട് മറ്റൊരു ക്ലബ് തുടങ്ങുകയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് അടിച്ചു പിരിഞ്ഞു കാരണം എന്താ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ പോലും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളെന്ന വ്യക്തിക്കറിയാം അത് നമ്മളെ കോപ്പി അടിക്കുന്നവൻ അറിയത്തില്ല ചില കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ അവൻ ഹയർ ചെയ്യും നമ്മളുടെ അടുത്തുനിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് ഇവന്റെ വിചാരം ഇവനാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നാ അനുഭവം ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവനെ കോമ്പറ്റീറ്റർ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇനി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ചിന്ത ഞാനെന്തിനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇയാൾക്ക് ഈ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് തുടങ്ങിയാൽ എന്താ ഇതേ ബിസിനസ് ഇതേ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഇവൻ തുടങ്ങും ആറുമാസം ഉജ്ജ്വലം ആവും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാരണം എന്താ എന്താ സാഫ്ജി എന്താ കാര്യം എടാ നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ അസെറ്റാ അതവനില്ല അവൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഷാജിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന പൈസ ഉണ്ടത് ഇതാണ്ട് എടുത്തോണ്ട് എന്തോ ഒരു മറ്റ് ഇതെന്താ എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷാജിക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണോ എന്നുള്ളത് ഷാജിക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു പങ്കേ ഉള്ളൂ നമുക്കെന്നുള്ളത് അവൻ അറിയത്തില്ല അവന്റെ വിചാരം ഒരു മൊബൈലിൽ വിൽക്കുമ്പോ അതിന്റെ അകത്തു നിന്ന് അങ്ങ് തൊളയും കാല് കിട്ടുന്നതാ അവനും പോയി തുടങ്ങും മൊബൈല് കട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ കോപ്പി അടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങ് അടിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചു മാറ്റിയ സാധനം ആണെങ്കിൽ അവൻ മൊത്തോടെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റൈറ്റ് so only when you become that person and then take that action you will get the same result nana chala pragalbharaya trainers ne i follow cheyunnundu follow cheyunnadu varnal orikkalum avara content alla follow cheyunne 
അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവര് പഠിക്കുന്ന രീതി അവര് വായിക്കുന്ന ബുക്കുകൾ അവര് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവര് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോ ദിസ് ഇസ് മീ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് മീ ഞാനാണ് ഇത് ഇപ്പോ ഷെറീഫിന് എന്നെ പോലെ ആവണം ഷെറീഫെ ഷെറീഫ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അനിൽ സാറിനെ പോലെ ആവണം ശരി നിനക്ക് എന്നെ പോലെ ആകാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഷെറീഫ് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ സന്തോഷട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ അസ്മലിക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം നമ്മളുടെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കും ഷെറീഫ് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കും നോക്കിയിട്ട് നീ അത് അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്യും കീറി നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിന്നെ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നിന്നിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് വെൻ ഐ വാസ് യു ഞാൻ എന്ത് ആക്ഷൻ എടുത്ത് എന്ന് പഠിക്കണം ഇപ്പൊ നിന്റെ ജോലി ടേക്ക് ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ആ ആക്ഷനെ നീ കോപ്പി അടിക്ക എങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന വഴിയിൽ കൂടെ നിനക്ക് വരാം അതല്ലാതെ ഇന്നത്തെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കണ്ട് കോപ്പി അടിക്കാൻ പോയ എന്റെ പൊന്നു മോനെ നീ തീർന്നട തീർന്ന ഈ കോപ്പി അടിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്തോ ട്രൗസർ കയറുന്ന പറയും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സലീമിക്കായ കോപ്പി അടിക്കാൻ അവൻ നോക്കുന്ന അല്ല ഒരു കട പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് സലീം എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് അത് കോപ്പി അടിച്ചാൽ അവന് നിങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായിട്ട് മാറാം ഇന്നല്ല കുറച്ച് നാൾ കഴിയും പക്ഷെ ഇവന്മാർക്കെല്ലാം ഫാന്റസി ആവേണ്ട ഈ ഫാന്റസി പിടിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ ഇവൻ എന്താവും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആവും ജീവിതത്തിൽ ഇവന് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എന്താ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ താഴെ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ കടന്നു പോയ വഴികളിലെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം തന്നെ ഉറപ്പിച്ചുറപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയവരാ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒന്ന് കാലടയറിയാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വരത്തില്ല ഇവിടെ വീഴാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവൻ ഇപ്പം നമ്മളെ കോപ്പി അടിച്ച ഒരൊറ്റ വീഴ്ചയായിരിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല ഇഞ്ഞു പോരും അതാ നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്ന ഓരോ വഴിയിലും ഒരു ഇടത്താവളം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാൽ അവിടോട്ട് കയറുമ്പോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എവിടെ വന്ന് വീഴും ഇവിടെ വീഴും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്കറിയാം കാരണം വി ബിക്കം ദാറ്റ് പേഴ്സൺ സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് യു ഹാവ് ടു ഡു ബു ഡു യു ഹാവ് ടു ബി ദിസ് ഈസ് ദ വിസ്റ്റം ഫോർ ദ ഡേ This is the wisdom for the day. Yes, I need a good discussion over this. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. No chodhiyam. Only suggestions and any form. Shafi, Shafi. Shafi, Shafi. Shafi, Shafi. എന്റെ ഒരു നാല് സ്റ്റാഫ് ഓണത്തിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ സ്റ്റോറിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവരൊരു സ്റ്റോർ ഇട്ടു ഞാനൊന്നും വേണ്ടിയില്ല ഞാനത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് തൊട്ടും അവരെ മുന്നേ തന്നെ പോയി നിന്ന് ഉദ്ഘാടനം നാടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ അവിടെ കൂടെ ഇല്ലാണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ഫുൾ ഫിൽമെന്റ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് സാറേ ഞാൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കണത് അതാണ് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഫുൾഫിൽമെന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല നമുക്ക് കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്താലും നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു കഥ പറ ഫണ്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഗോൾഡൊക്കെ അവരെ കൊണ്ടുവെച്ച് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കി രണ്ടു മൂന്ന് ആളുടെ വേറെ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആറുമാസം കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ആറുമാസം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്തുണ്ട് എന്റെ ഷാഫി നിങ്ങള് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രകൃതിക്ക് ഒരു നിയമം ഉണ്ടല്ലേ അത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് അവന്മാര് ചെയ്ത് അവരാ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ പേടിയാണ് കാരണം അത്ര നല്ല റെന്റിൽ അവർ 
നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രകൃതിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്ക വേറെ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളൂ ഇന്നത്തെ ഷാഫിയാണ് അവര് കോപ്പി അടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു വർഷം മുന്നുള്ള ഷാഫി അല്ല ഞാൻ അത് പലരും പിടിച്ച് പല അവാർഡുകൾ തരുന്നു ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നൊരു അവാർഡ് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അത് പറയാൻ വിട്ടു നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാർ അതായത് നമ്മളെ എടുത്തോണ്ട് നടന്നിരുന്ന നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ കുറെ ഓർമ്മകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ആദരിക്കുമ്പോ അതൊരു ചെറിയൊരു ട്രോഫി ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താ തരുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല ആ വേദിയിൽ നമ്മളെ പേര് വിളിക്കുമ്പോ അതിലേക്ക് കയറുമ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷം എനിക്കൊരു വേദിയിൽ കയറുമ്പോ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു പേടി തോന്നി ഒരു വിറയൽ തോന്നിയത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ മുലേശ്ശേരി അമ്പലത്തിന്റെ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു സമ്മാനം തന്നപ്പോ അത് മേടിക്കാൻ കയറിയപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ആലോ ഞാൻ ഒരു വിധപ്പെട്ട എവിടെ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഞാൻ സംസാരിക്കും മൈക്ക് കണ്ടാലും ഞാൻ ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയില്ല ഞാനിത് മേടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഒന്ന് തൊഴുതട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോരുന്നു അവിടെ മിണ്ടാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം പോലും ഇല്ല അപ്പം ചില ഒരു ബൂസ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ചില കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നമുക്ക് ചില അവാർഡൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂടാൻ സഹായിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മളോടുള്ള ബഹുമാനം കൂടാനും നമുക്ക് ഒരു കരുത്ത് കിട്ടാനും അത് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും വേണ്ടെന്ന് വെക്കരുത് ഷാഫി കണ്ടിന്യൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിപ്പോ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു കോള് വന്നു ഷാഫി ഒരു മൊമെന്റ് തരാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തിനും ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു അത് എനിക്കുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ചെറുതല്ല ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് എന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുബായിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെറിയ വിലക്ക് ട്രേഡ് ലൈസൻസ് കിട്ടും അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സർ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ട്രേഡ് ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇത് തുടങ്ങും കമ്പനീസ് തുടങ്ങും കാശ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുണ്ട് എന്ന് പറയും എന്ത് പിന്നെ അതിന്റെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവരൊരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മാത്രമാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചിലപ്പോ എനിക്കുണ്ടല്ലോ സർ ഓരോരു സൈറ്റ് ഓരോരു സൈറ്റിലേക്ക് ഞാൻ നാല് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നാല് കൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കും മൂന്നെണ്ണം ഇരുപത്തി ആൾക്കാർ പിന്നെ ഒന്ന് ഒറിജിനൽ ആ ക്ലയന്റിന്റെ തന്നെ എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് നാലെണ്ണം അങ്ങനെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് അസ്മലിക്കയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ഒബ്സർവേഷൻ ഭയങ്കര രസം പറഞ്ഞു 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 ഇല്ല സർ അസ്മൽക്ക അസ്മൽക്ക ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ദുബായിലെ ട്രേഡ് ലൈസൻസ് ചെറിയ വിലക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളെ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ എണ്ണം വരും ഈ അവസാനം നമ്മളെ വീടും അയൽവാസിന്റെ വീടും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വീടും മുഴുവൻ പണം വെക്കുന്ന പോലെയാണ് ആദ്യം എത്ര കുറഞ്ഞ എത്ര കുറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ എന്താ എന്നോട് ആദ്യം എത്ര കുറഞ്ഞ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അത് ബാക്കി ബാക്കി കടക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കാരണം ആദ്യം എടുക്കുന്ന കൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഹാ ആറായിരം ദൃഢത്തിന് മറ്റേ ദുബായിൽ ട്രേഡ് ലൈസൻസ് വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടി കയറും പിന്നെ എനിക്ക് അത് റൂം എടുക്കണം ആ റൂമിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വാടക കൊടുക്കണം വെർച്വൽ റൂമിന് അതൊക്കെ പോട്ടെ സലീമയ്ക്ക് അതൊക്കെ പോട്ടെ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഇവിടെ കിടന്ന മനോജേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നെ വിളിക്കുക എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു പിന്നെ അങ്കള് നാളെ ഞാനൊന്ന് ദുബായ് വരെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അതെ നാളെയും കൂടെ ഒരു ഓഫർ അവിടെ ഉണ്ട് അയ്യായിരം ദറാംസിന് ലൈഫ് ടൈം കിട്ടുന്ന വിസ കിട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി കയറാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ ആദ്യം ഒന്ന് വിളി ആ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും അവർ എടുക്കുന്നില്ല അവിടെ അത്ര തിരക്കാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉള്ളവരെ നേരിട്ട് ഒന്
ഏകദേശം അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനൊരു അഡ്രസ് വേണം ആ അഡ്രസ്സിന് എന്താ ചെയ്യുക വെർച്വൽ അഡ്രസ് എടുക്കണം വെർച്വൽ അഡ്രസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്താ വർഷം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഒപ്പിടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കിൽ മറ്റേ ഇതിന്റെ എന്താ സേവ വേണം എന്താ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ വേണം ഇല്ലാത്ത സാധനത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഓരോന്ന് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്ത് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ പറയുന്നേ നാട്ടുകാർ കാണട്ടെ ഇവന്മാര് പറ്റിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളടുത്ത് വരേണ്ട കസ്റ്റമറോട് പറ എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയണ അത് അവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആള് പറയണ ഒരാളെ കിട്ടിയാ മതി അവർക്ക് ഒരു മാസം അത്രയും വലിയൊരു ഓഫീസ് ഒക്കെ ഇത് കാരണം അവര് പിന്നെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും മിനിമം ഈ ലൈസൻസ് അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ മാത്രം മേടിക്കുന്നു ആ ഒന്നുമില്ല ഇതേ മെസ്സേജ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരെ അനീഫ്ഖാനെ വിളിച്ചു വെച്ചു അനീഫ് പറഞ്ഞു ഇത് തട്ടിപ്പാന്ന് എനിക്ക് ദുബായിൽ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും വേഗം എങ്ങനെയും തുടങ്ങിക്കാണി ഇത് ആരോട് ചോദിക്കാണ്ട് ചോദിച്ചാ മറ്റോ അറിഞ്ഞു പോലോ അത് വിട്ട കടയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം ഇൻക്ലൂഡിങ് അനിയൻ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഡൂ മാത്രേ ഉള്ളൂ ഒരൊക്കെ ഡൂ ആണ് ഡൂവിന്റെ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ഒരു പിടിയില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ആ കഥയ്ക്കകത്ത് ആ ചെയ്ത കാര്യത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മളെ കുറ്റക്കാരാക്കി അവന്മാര് നിർത്തിയേക്കുന്നത് അല്ലെ ഏതാ നല്ലൊരു കസ്റ്റമറെ കളഞ്ഞു വന്നും പറഞ്ഞ അപ്പൊ നിർത്തിയേക്കുന്നത് കാര്യമായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് തോന്നല് ഞാൻ പറഞ്ഞ മുകളിൽ ഇപ്പൊ സാറിന്റെ പേര് പറയുമ്പോ ആ ഇങ്ങനെ കൈ പീറ്റാണ് നിക്കുന്നത് ആദ്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതാ അറിയാം നമ്മളെ ഈ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നമ്മളെ സെയിൽസ്മാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുമ്പോ തന്നെ ആദ്യം സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോ അതൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടീമിന്റെ അടുത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനേ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കും പോകുന്നു കേൾക്കുന്നു പോകുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ അതല്ല ഓൾറെഡി ഞാൻ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ബി ആയതോടു കൂടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് മാറ്റം വരുത്തി അതാണ് വന്നത് വേറൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസിന്റെ മൊഡ്യൂള് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും അധികം പറയാത്ത പണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു സെയിൽസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റാഫ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാറിയാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി മാറി ഒരു 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 സംശയവും ഇല്ല നിങ്ങൾ മാറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള എല്ലാം മാറും അയ്യോ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ബി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മറ്റാരും പറഞ്ഞു തരണ്ട ആ ബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റാമോഹൻ സാറ് ഫുജേറേ വന്നിരുന്ന് ഇക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നത് ആ ബിയിലാ പണിഞ്ഞ അല്ലാതെ സ്ട്രാറ്റജിയിലല്ല ഡ്യൂഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാവോ റാമോഹൻ സാറിന് അറിയാവോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ മൊബൈൽ കടയിൽ എത്ത് ചെയ്യണോ ആന്റണി സാറിന്റെ പൗരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാവോ ആകെ അറിയാവുന്നത് നിങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ബിയിലാണ് കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കാം അതന്നെ ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരുപാട് പേര് വരാതെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാതെ ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കുകയാണ് അതും മര്യാദക്ക് ഇരുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി നോട്ട് എഴുതിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ പോലും നാളെ നമ്മൾ അറിയാതെ അതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കും നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് എവിടെ കൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ആരും
ക്ലാസ്സിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ഇന്നലെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അതൊക്കെ ഇതുവരെയുള്ള മൊത്തത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡൂം ഇത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിനോട് പറയാനുണ്ട് നീ എന്ന് സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് നീ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഫുഡ് കാൻഡിയില് ഫുഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ഫുഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ടോക്കൺ ആണ് ടോക്കൺ ലൈൻ നിൽക്കണം വലിയ ഹ്യൂജ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ എന്താക്കുന്ന വെച്ചാൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറയും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പോയിട്ട് ഇന്ന് കാൻഡിയിൽ ആരാ ഫുഡ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഓർക്ക് ടോക്കൺ എടുത്തരാ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ നന്നാൽ മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കും എന്റെ ഈ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ടോക്കൺ ഓറെ കൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ടോക്കൺ കൊടുത്ത് ടോക്കൺ ഓർത്ത് കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ടെൻ പത്ത് രൂപയോ ടെൻ പത്ത് രൂപയോ ഇരുപത് രൂപയോ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എടുത്തു അപ്പോ ഇതേപോലെ എന്റെ ഇതിനമ്മ അങ്ങനെ എന്റെ ചെങ്ങായിക്ക് നല്ലതായിട്ട് ചിത്രം വരക്കാനല്ല പോലെ ചിത്രം പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കുറച്ച് അല്ല അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ആയിട്ട് കുറച്ച് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു എന്റെ ഒരു സിക്സ് തന്നെ വേറെ ഒരു കുട്ടി ഇത് ഈ ഐഡിയ ഇതാക്കിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ നോക്കി പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ അത്ര ആയിട്ടില്ല അനിൽജി നമ്മളാലോചിക്കുന്ന നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിലെ അയൽവാസികളൊക്കെ റേഷൻ കാർഡ് മേടിച്ചിട്ട് മണ്ണെണ്ണ മേടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു വിൽപ്പന എത്ര പേർക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ അവനെ ഒന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്ത് എല്ലാരും കൂടെ ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ സൂപ്പർ Yes, yes, yes. Very good. Very good. Ah, any so there is a word. No, Babuli Sir is not a word. We have to implement the Babuli Sir in a class. That's where we are. 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 Yes, yes, yes. That's where we are. That's where we are. ആരാണ് അമറിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അനീഫിക്ക അമറിനോട് രണ്ട് വാക്ക് പറ അവന് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തുവിട്ടെ അല്ല അമറിനെ ഞാൻ ദിവസം ഫസ്റ്റ് ഡിസ് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കയറ്റിയപ്പോഴേ അതെനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ അതൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം അന്ന് അമർ ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ ആദ്യം സാറിന്റെ ഒപ്പം നിന്നിട്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു മടിയില്ലാതെയാണ് അമർ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മക്കളൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ദിവസവും ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് പല വീഡിയോസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഇത്തരത്തിലൊരു വേദിയിൽ വന്നാൽ അമർ പെർഫോം ചെയ്ത പോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോ അന്നേ ഞാൻ അതെ അതാണ് അതാണ് അമർ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എന്നും അമർ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി ക്യാമറ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അമർ ഉള്ളത് അമർ കീപ്പിറ്റ് അപ്പ് 
ഇതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പലതും അവന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സന്തോഷം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ കാര്യമായി ഇരുന്ന് പേനക്ക് എടുത്തിരുന്ന് എഴുതുന്നത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അമറിന്റെ വളരെയധികം സന്തോഷം അമർ ഒരുപാട് സന്തോഷം സന്തോഷേട്ടാ മോനോട് സംസാരിക്കും സാറിന്റെ ക്ലാസ്സില് എനിക്ക് പണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ അറ്റൻഡ് അപ്പം ഞാനും എനിക്ക് പോയിട്ട് ഓൺലൈനിലായിരുന്നു അപ്പം അതില് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ശൈലിയായി എനിക്ക് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ എന്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് അത് കിട്ടിയ ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെ തെറ്റെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിട്ട് കുഴപ്പമില്ല നീ പറയാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണും ഇപ്പൊ കുറെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ സെൽഫ് ഒരു ഇതിപ്പോ പറയുമ്പോ വരെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പറയുമ്പോ കാല് വരെ വറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഒരു പേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം പേടിക്കുമ്പോ അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഉപകാരമൊന്നുമില്ല അതേ സമയത്ത് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അങ്ങ് പറയാം അത്രല്ലേ നമുക്കങ്ങ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സിലൊന്നും തിരിച്ചറിയുവാണ് സാറേ സംസാരിക്കണേ എന്തോന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്ലസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളു വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇത്രയും വലിയ ഉള്ളിലുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയത് സാർ അന്ന് അനിൽജി എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് അന്ന് ഞാനൊന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോ എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആയി പോയി പെട്ടെന്ന് ഇവരെ കണ്ടപ്പോ അയ്യോ ഈ കുട്ടി ദിവസം വന്ന് ഇരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി അതോടും എന്റെ കണക്ഷൻ ഒക്കെ വിട്ടു ഞാൻ അവനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് അതാണ് ഞാൻ അന്ന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ശരിക്കും അവനെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും വളരെ ഇതോടുകൂടി വന്നിരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആരെയും ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം നിർത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചു കളയും അതാണ് അവന്റെ ഒരു കഴിവ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നമ്മളേക്കാൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണ്ടോ ക്യാന്റീനിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചോളാം അതാണ് അതാണ് അവൻ ലിവറേജ് അല്ല യൂസ് ചെയ്ത് ലിവറേജ് അവന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തായാലും ക്യാന്റീൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഓർഡർ എടുത്തു കൊടുത്തു എക്സലന്റ് അല്ലേ അതല്ലേ എക്കോ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ചും ഗുണം ഇവർക്കും ഗുണം എനിക്കും ഗുണം സ്കൂളിനും ഗുണം എല്ലാവർക്കും ഗുണം എക്കോ സിസ്റ്റം അതാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവന് അവൻ കണക്ടിങ് ദ ഡോട്ട്സ് അതാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് വെരി ഗുഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മാത്രമല്ല സാർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവൻ കണക്ട് ചെയ്തും കൂടെ സംസാരിച്ചില്ല അപ്പൊ അവന് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും ഐഡന്റിറ്റിപ്റ്റോ ഈ വാക്കിൻ വെറുതെ അങ്ങ് സംഭവിക്കത്തില്ല ഐഡന്റിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വാക്കിൻ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മള് നമ്മളുടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പാഠമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക പാഠം ഒഴിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിതയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അപ്പൊ ഈ വാക്കിൻ സംഭവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ വെറുതെ വന്നങ്ങ് കേറത്തില്ല അത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും കാരണം അവര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവരെ നമ്മളിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അവര് നോക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ പാഠത്തേക്ക് എന്നെ വിതച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് അപ്പം നോക്കും ഇഷ്ടംപോലെ പാഠങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുതുമറച്ച് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് നോക്കി അപ്പം മൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ ഒരു ഒരു വാക്കിനായിരിക്കും ട്രെയിനിങ് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന വാക്കിൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നോക്കുന്നു ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ ഇത് പാഠമുണ്ട് സ്ത്രില്ലിന്റെ പാഠമുണ്ട് ബബ്ലു സാറിന്റെ ഉണ്ട് മനുവിന്റെ ഉണ്ട് എന്റെ ആ വരുന്ന വാക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വരുന്ന സോള് 
അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു സ്വിച്ച് ഗിയർ ബിസിനസ്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബിസിനസ്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമുള്ള ഒരു സോള വരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എവിടെ വിതയ്ക്കത്തുള്ളൂ മനുവിന്റെ പാടത്തെ വിതയ്ക്കത്തുള്ളൂ ഫർണിച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ മേഖലയിൽ ഉള്ള ഒരു സോളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എവിടെ വിതയ്ക്കത്തുള്ളൂ അതൊരിക്കലും എന്റെ പാടത്തോ ഫ്രില്ലിന്റെ പാടത്തോ മനുവിന്റെ പാടത്തോ വീഴത്തില്ല അത് നിങ്ങളുടെ പാടത്തോ പക്ഷെ അതുപോലെ വിതയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഫർണിച്ചറിന്റെ ഒരുപാട് പാടങ്ങൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ എന്തിന് ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ പാടത്ത് കൊണ്ട് വിതയ്ക്കണം അതാണ് ചോദ്യം അതിനുള്ള ഉത്തരവാണ് നമ്മളുടെ മാറ്റം ബീയിങ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഫർണിച്ചർ ഈക്വൽസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മൊബൈൽ ഈക്വൽസ് സലീം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈക്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈക്വൽസ് സന്തോഷ് എന്ന് ഇങ്ങനെ മാറുന്നു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഈക്വൽസ് രാജൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഈക്വൽസ് റോയി എന്ന് ഇങ്ങനെ മാറുന്നു അന്നാണ് ഈ വാക്കിൻ സംഭവിക്കുന്നത് ആ വാക്കിൻ സംഭവിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐഡന്റിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയേട്ടാ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു യെസ് താങ്ക് യു